Aklim Akhtar, born on 1931 or 1932 and died on 1st July 2002, also known as General Rani was the mistress of Pakistani president and dictator General Yahya Khan. Khan considered her the most powerful woman in Pakistan during his regime. Or for Aklima Akhtar, ba Aklim Akhtar, John Ma Unishwaktrish ba Bhotrishale mung Maragasen, 1 July 2002. Then General Rani Hishabe Purisito, Unisilan Pakistani president among Shoyro Shashok, General Yahya Khaner, mistress ba Upopotni. Kyoko. Akli Maktar ke Yahya Khaner Shambrazot to kale, Hashon kale, Pakistan shop se Shakti Shaliba powerful Mohila Hishabe Bivichanakore. Early life Akhtar was born in Gujarat in Punjab, British India in 1931 or 1932 to a conservative Muslim middle class family. Orthat Munishoto Yakrish ba Botrishale. British India, Punjab, Gujarat, Mumodhobito, Shangrok Honshil, Poribare, Akli Maktar, John Mohai. During her childhood, she was considered intelligent and was reported to enjoy outdoor sports. Akli Maktar, Shoishop Kaletake, could be intelligent of Beda Bishop, Bibishana Korahoto, a Bongola Hajatini, outdoor at Kaladula, Beshi, Upuho Kurten. Her parents married her off to a police officer twice her age. Moizi, an inhabitant of North Karachi. Tar Baba, Take Tar Boy Share Pride Digun, Moizi Name, Uttor Karachi, Akzonodivashi Shate, Polish Officer Shate Biedan. They had six children. Tadar Swati Shantan Hechilo in 1963, when on holiday in the hills of Muri, Akhtar rebelled against her husband by removing her nikab. Unishatu Tishuti Shale, Muri Pahare. কোন এক ছুটির দিনে আকলি মাক্তার যখন তার স্বামীর বিরুদ্ধে তার নিজের নিকাব খুলে দিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন দা ম্যারেজ এন্ডেড ইন আ ডিভোর্স উইথ देयर সিক্স চিলড্রেন লিভিং উইথ আক্তার তারপরে তাদের বিয়েটা ডিভোর্সে পরিণত হয় এবং তার ছয়টা সন্তান আকলি মাক্তারের সাথেই ছিল আফটার হার প্যারেন্টস ডিনাইড হার হেল্প আনলেস শি রিটার্ন টু হার হাজবেন্ড শি প্ল্যান্ট টু অ্যাসোসিয়েট উইথ পাওয়ারফুল ওয়েলথি ম্যান তো তার বাবা যখন তাকে সাহায্য করতে অস্বীকার বাবা মা যখন সাহায্য করতে অস্বীকার করলো যদি সে তার স্বামীর কাছে ফিরে না যায় তখন আকলি মাক্তার খুবই পাওয়ারফুল এবং সম্পদশালী মানুষের সাথে মেলামেশা করার একটা পরিকল্পনা করলেন আক্তার রিপোর্টেডলি অ্যাডপ্টেড দ্য মটো মিয়া কি জুটি মিয়া কে সার বিট ম্যান এট দ্য ওন গেম এন্ড স্টার্টেড আ প্রস্টিটিউশন বিজনেস তো আক্তার তখন তিনি মিয়া কি জুটি মিয়া কে সার অর্থাৎ পুরুষকে তাদের খেলায় তাদেরকে পরাজিত করো এবং তিনি একটা প্রস্টিটিউশন ব্যবসা চালু করলেন আক্তার মেইনটেইনড শি অনলি প্লেইড আ ব্যাকগ্রাউন্ড রোল আক্তার বলেছেন তিনি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ দরজার পিছনের শুধু রোলটাই প্লে করেছেন অ্যাক্টিং অ্যাজ আ মাদার ফিগার টু দ্য ইয়াং গার্লস অল্প বয়সী মেয়েদের মা হিসেবে তিনি অভিনয় করেছেন উইথ শি প্রোভাইড প্রোভাইডেড টু রিচ অ্যান্ড পাওয়ারফুল ম্যান যে মেয়েগুলোকে তিনি সম্পদশালী এবং শক্তিশালী ক্ষমতাধর মানুষের কাছে সরবরাহ করেছিলেন রিলেশনশিপ উইথ জেনারেল ইয়াহিয়া খান শি বিকাইন অ্যাকোয়েন্টেড উইথ রিস অ্যান্ড পাওয়ারফুল ম্যান থ্রু ফ্রিকুয়েন্টিং ক্লাবস উইথ এর ফরমার হাজব্যান্ড থ্রু উইস শি মেট জেনারেল খান তো আকলিম আক্তার বিভিন্ন তার সাবেক স্বামী স্বামীর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লাবে বারবার যাতায়াতের মধ্যে ধনী এবং পাওয়ারফুল বা শক্তি ক্ষমতাবান সাথে তিনি পরিচিত হলেন যার মাধ্যমে তিনি জেনারেল খান বা জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল আক্তার ক্রিয়েটেড আ ক্লোজ রিলেশনশিপ উইথ দ্য জেনারেল হু শি রিপোর্টেডলি কলড আগাজানি তো আক্তার ইয়াহিয়া খানের সাথে একটা ক্লোজ রিলেশন তৈরি করেছিলেন আর ইয়াহিয়া খানকে তিনি আগাজানি বলতেন শি হ্যাড হেল্ড নো অফিসিয়াল পজিশন ইন হিজ সার্কেল বাট ওয়াজ গিভেন এ স্পেশাল প্রিভিলেজেস ডিউ টু এ দেয়ার তো আকলিম আক্তার তার স্পেশাল কোনো পজিশন ছিল না বাট তাকে বিশেষ প্রিভিলেজ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতো দুইজনের মেলামেশার কারণে সি ডিনাইড বিং খিংস খানস মিস্ট্রেস তিনি মিস্ট্রেসের উপপত্নী হওয়াটা অস্বীকার করেছিলেন হতে চাননি ক্লেইমিং দ্য রিলেশনশিপ ওয়াজ মেয়ারলি দ্যাট অফ ফ্রেন্ডস তিনি এটা দাবি করেছেন যে তাদের ফ্রেন্ড সম্পর্কটা শুধুই ফ্রেন্ডশিপ বা বন্ধুত্ব ছিল she said in one interview that she exploited the khan's weaknesses alcohol and women 
তিনি একটা ইন্টারভিউ বলেছিলেন যে খানের যে দুর্বলতা অর্থাৎ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের যে দুর্বলতা নারী এবং মদ সেটাকেই তিনি শুধু কাজে লাগিয়েছেন আক্তার অলসো ওয়াজ নন অ্যাজ জেনারেল রানি তো আকলিম আক্তার জেনারেল রানি হিসাবেও পরিচিত ছিলেন আর জেনারেল স্কুইন জেনারেলের রানি হিসেবে পরিচিত ছিলেন রানি ওয়াজ আক্তারস এলিয়াস অ্যান্ড শি ওয়াজ কল্ড জেনারেল বাই দ্য পিপুল অ্যান্ড মিডিয়া ডিউ টু হার ইনক্লুজন ইন দ্য ইডার সার্কেল অফ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ডিউরিং হিজ মিলিটারি রুল ইন পাকিস্তান বিটুইন নাইনটিন সিক্সটি নাইন অ্যান্ড নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান অর্থাৎ উনিশশো উনসত্তর থেকে উনিশশো একাত্তর সাল পাকিস্তানে যখন সামরিক শাসন চলছিল এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান যখন এটার প্রধান ছিলেন এই সময় রানি বা আকলিম আক্তারকে একটা মিডিয়াতে তার একটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছিল সেভারেল বিউরোক্রাটস অ্যান্ড পলিটিশিয়ান্স অ্যাপ্রোচ আক্তার ইন অ্যাটেম টু রিসিভ জেনারেল ইয়াহিয়া খানস অ্যাটেনশন বেশ কয়েকজন আমলা এবং রাজনীতিবিদ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মনোযোগ পাওয়ার জন্য আকলিম আক্তারের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন ডেথ অ্যান্ড লেগাসি ইন মে টু থাউজেন্ড টু তারা পাকিস্তানি মেরিয়া রিপোর্টেড আকলিম হ্যাড ব্রেস্ট ক্যান্সার দ্যাট মেটাস্টাটিস ইন হার লিভার অ্যান্ড কিডনি শি ডাইড অন দ্য ফার্স্ট অফ জুলাই টু থাউজেন্ড টু অ্যাট শেখ জায়েদ হসপিটাল ইন লাহোর আফটার ফাইটিং ক্যান্সার ফর ফাইভ ইয়ার্স দুই হাজার দুই সালের মে মাসে পাকিস্তানি মিডিয়ার খবর প্রকাশিত হয়েছে আকলিম আক্তারের ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছিল এবং এরপরে সেটা লিভার এবং কিডনি কিডনিতেও আক্রান্ত হয় দুই হাজার দুই সালের ফার্স্ট জুলাই তিনি মারা যান পাকিস্তানের লাহোরের শেখ জায়েদ হসপিটালে পাঁচ বছর ক্যান্সারের সঙ্গে ফাইটিংয়ের পর আক্তার ইজ ইজ দ্য মাদার অফ এ পাকিস্তানি জার্নালিস্ট আরুসা আলম অ্যান্ড অলসো দ্য গ্র্যান্ড মাদার অফ এ পাকিস্তানি পপ স্টার ফকর এ আলম তো আকলিম আক্তার পাকিস্তানি জার্নালিস্ট আরুসা আলমের মা এবং তার তিনি পাকিস্তানি বিখ্যাত পপ স্টার ফকর এ আলমের গ্র্যান্ড মাদারও ছিলেন এই হলো আকলিম আক্তারের ছবি এর আগে দেখেছি এখনও দেখছি আমি উনিশশো ষাটের দশকে এই ছবিটা তোলা হয়েছে তার জন্ম ব্রিটিশ রাজ পাঞ্জাব গুজরাটে সত্তর বা একাত্তর বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন পাকিস্তানের পাঞ্জাবের লাহোরে তিনি মারা গেছেন এই হলো আকলিম আক্তার যিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের উপ উপ মিস্ট্রেস ছিলেন